Good day. Mm. <laughs> Happy. Happy. <laughs> അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറി പിള്ളേരൊക്കെ അടിപൊളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻകറി കൂട്ടുന്നത് കേട്ടോ അവര് അപ്പൊ ചാമ്പോ എങ്ങനെയാ നന്നാക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മത്തിമീനൊക്കെ അല്ലെ അതിന്റെ ചെതുമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെയാണ് ചാമ്പോയും നന്നാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചാമ്പോയിന്റെ തൊലി കളയൂ കേട്ടോ ചില സമയങ്ങളിൽ തൊലി കളയും വറക്കുന്ന നേരത്തെ തൊലി കളയില്ല മീൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോ തൊലി കളയും പക്ഷെ ഇവര് തൊലി കളയത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് മീൻ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് കൂടെ നമുക്ക് കാണാലോ അതെ ഇവരുടെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവര് തല കളയുമോ ഇവരതിന്റെ എന്തൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ ആട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നപ്പോ രാവിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഫ്രഷ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് തന്നെ മീൻകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഒരു കൊട്ട മീനും കൊണ്ടാ വന്നിട്ടുള്ളേ ചാമ്പോ മീൻ ചാമ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണത് ഈ മീനിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ സെവൻ തൗസൻഡ് മലാവി കോച്ചിയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നേ ചെറിയ മീനാണ് ഇതിന്റെ തലയും വാലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ അധികം ഉണ്ടാവത്തില്ല കുഞ്ഞു മീനാണ് ഒരുപാട് മീനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു മീൻ ആയിരം കോച്ചാന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും മീന് ഏഴായിരം കോച്ചാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലാഭമാണ് ചിലപ്പോ കൊറച്ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇത്ര ഇതിന് തന്നാ അല്ലേ നമുക്കും കറക്കിയെടുക്കാൻ മീന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു മീൻകറിയും വെച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ അതെ നമ്മള് മേടിച്ചു അപ്പൊ അതിന്നൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ മീൻകറി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ മീൻ നന്നാക്കണ അതിന്റെ ചെതുമ്പൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വയറിന്റെ അവിടെ മാത്രം ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള കൊടലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മീനിന്റെ അതൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് ീന്റെ 
കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇവര് മീനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൊടലുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം എടുത്ത് കളയും അതേപോലെ പുറത്തുള്ള ചെതുമ്പലും മാത്രം കളയും ബാക്കി ഒന്നും കളയത്തില്ല അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള മുള്ളോ വാലോ തലയോ ആ തലേന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതൊന്നും ഇവര് കളയത്തില്ല വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാ അപ്പൊ എല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തലയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടേക്കുക തലയും കണ്ണും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത് വെളുത്തുള്ളി കിട്ടും ഇഞ്ചി കിട്ടും സബോ ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടത്തില്ല സബോളയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ തക്കാളി കിട്ടും കറി ലീഫ് അതായത് നമ്മുടെ കറി കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം പൊതിഞ്ഞ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ഉണ്ട് മുളക് പൊടി ഉണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കലിൽ പോയപ്പോൾ മഞ്ഞ പാ പൊടി പൗഡർ ടിന്നിൽ ആക്കി കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം ഇവർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടും ഇവരുടെ അടുത്ത് ഈ നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ കാന്താരി മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുമന്ന ഉണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ട പോലത്തെ ചുമന്ന മുളകുകളില്ലേ അതൊക്കെ ഇവര് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ മുളക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അമ്മമാർ രണ്ട് അമ്മമാര് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് ബാക്കി കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മള് പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാരും കണ്ടു കാണാം നമ്മള് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ആ പായസത്തിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതെന്താന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ സെയിം ഡേയില് ഇവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അറിയില്ല കാരണം മരുനേട്ടന്റെ ഒക്കെ രാമിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങാനായി നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് ഇന്ന് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ഇവർക്ക് സീമയും മീൻകറിയാണ് കേട്ടോ സീമയും മീൻകറിയും അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ പായസത്തിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മള് പായസം തണുക്കാൻ മാറ്റി വെച്ച സമയത്താണ് ഇവിടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും അതിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അത് കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം എല്ലാം കൂടി ഒരു 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 ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകും അപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാം സ്കിപ്പ് അടിച്ചു പോകും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് അല്ല വേണ്ട എല്ലാം കാണുകയാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് നമുക്കറിയാലോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കുട്ടികൾ മാത്രല്ല നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുപോലത്തെ പാവപ്പെട്ട വില്ലേജുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എവിടെയാണോ അവരെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ചിച്ചേവേല് ഇത് ആരിയോ എന്നാ പറയാ കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ആരിയോ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ചക്കമീസ് ഒക്കെ എന്നാ പറയുന്നേവേലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കൊറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാണ് കൊറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കാണിച്ചെടുത്തപ്പോ ഏകദേശം എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഉലുവ മാത്രമാണ് അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരോട് മസാല സീഡ് ഇട്ടാൽ മതി ഉലുവ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊഴപ്പല്ല എന്ന് കൊഴപ്പല്ല വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് പറ്റില്ല ഇവർക്ക് മസ്റ്റാ ഈ ഉലുവ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ മസാല സീഡ് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മസ്റ്റാർഡ് സീഡും ഉലുവയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇടുകയാണ് എല്ലാരും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ഞ
നമ്മളെ കടയൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ തരാം അല്ലേ കടയ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാന് നമ്മുടെ കറി ലീഫ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിൽ ആദ്യം ഇട്ടു നമ്മുടെ ചുറ്റും നിന്ന് ചേച്ചി കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് പച്ചമുളക് ഇട്ടു പിന്നെ അടുത്തത് ഇടാൻ പോകുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരുപാടൊന്നും ഇടുന്നില്ല കാരണം ഇവർ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐഡിയ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വളഞ്ഞു ചുറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത്ര വലിയ ബാലി കയറാൻ മലയായിട്ട് ഇവർക്ക് തോന്നരുത് സിമ്പിൾ ആണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് സവോള ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പൂൺ ഇല്ല കേട്ടോ സ്പൂൺ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ സ്പൂൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു ചേച്ചി പോയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി എത്തിയിട്ടില്ല ചേച്ചീനെ കാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും രണ്ട് ചേച്ചിമാര് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചേച്ചി സ്പൂൺ എടുക്കാൻ പോയേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് കത്തിയും കൊണ്ട് ഇളക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കരിഞ്ഞു പോകണ്ടല്ലോ തക്കാളി ഇട്ടുട്ടോ ഉള്ളി എണ്ണ വഴണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേന് നമ്മള് തക്കാളി ഇട്ടു ഇതുവരെയും നമ്മുടെ സ്പൂൺ എത്തിയില്ല ചേച്ചി നമുക്ക് തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് സഹായിച്ചിരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചേച്ചി ഓടി വരുന്നുണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് കുടമ്പുളി ആണ് കുടമ്പുളി അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വാളംപുളി അല്ലെങ്കിൽ ചർമറിന്റെ ആണ് എന്താ ഈ പുളി ഇതിനെല്ലാരും എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വാളംപുളി എന്നാ പറയാ ഈ പുളി അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ചർമറിന്റെ ബേമ്പ ചിച്ചാവേല് ബേമ്പ നാട്ടതിന് പറയാ അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പുളി ഞാൻ നാട്ടിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതല്ല നാട്ടിന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ തന്നെ തീർന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മരത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ പറിച്ച് ഉണക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ പുരിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ സേഫ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റർമറിന്റെ പുട്ടിങ് വാട്ടർ തോക്കി മാത്രം അപ്പൊ നമ്മള് തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം ഇത് എരിവ് ഇല്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സബോള എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പച്ചമുളകിന് പറയാ ഇപ്പൊ പച്ചമുളകിന്റെ ഉണങ്ങിയ പൊടി ഉണങ്ങിയ പച്ചമുളകിന്റെ പൊടി എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെ ഇവര് വിചാരിച്ചത് ആദ്യം ഫുഡ് കളർ ആണെന്നാ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് ഇതിലിടാം അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി തന്നെയാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചേച്ചിക്ക് നമ്മളെ ഹരം കേറി അതെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ടർമറിന്റെ ഇല്ല നമ്മുടെ പുളി വാളം പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് 
വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം കുക്കായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം അല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടമ്പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ ഒരു കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മളത് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം മല്ലിപ്പൊടി ഇവിടെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാന് സോൾട്ട് വർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഉപ്പ് ഇതെന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം സോൾട്ടും മീനും മാത്രമിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവരുടെ മീൻകറിയിൽ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന മീൻകറിയിൽ ഉള്ള ഒരേ ഒരു സാധനം സോൾട്ടാണ് അപ്പൊ സോൾട്ട് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാം അങ്ങനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മുടെ ചാമ്പോ ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ മീനിന്റെ മീൻ എങ്ങനെ വെട്ടുന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇത് ഇവരുടെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇപ്പൊ മീൻ വെട്ടിയേക്കുന്നത് വാല് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ചിറക് കളഞ്ഞിട്ടില്ല തല കളഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ കാരണം അതൊക്കെ അവര് കഴിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ അറിയാത്ത നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കന്റെ ആ തൂവൽ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും കഴിക്കും അതെ തല അടക്കാൻ കഴിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാമ്പോ കറി അപ്പൊ എല്ലാരും ചോറ് ഉണ്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ധൃതി ആയി നിക്കാണ് ചോറല്ല കേട്ടോ സീമ അപ്പൊ അവിടെ സീമ ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് സീമ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സീമ ഉണ്ടാക്കണ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡി ആയി ഇനി സീമ ഫിഷ് കറി അവർ കഴിക്കണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാമ്പോ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവർ സീമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അവര് സീമയും ചാമ്പോ കറിയും കഴിക്കാൻ പോവാണ് മീൻകറി കഴിക്കാൻ പോവാണ് സീമയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് എല്ലാ പാത്രങ്ങളിലും എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ പാത്രത്തിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്താ കഴിക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേര് കഴിക്കും ഒരു മൂന്ന് പേര് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവര് കഴിക്കുക കേട്ടോ പണ്ടോ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡിയാണ് ഇവരെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻകറി കഴിക്കാൻ പോണേ അല്ല ചാമ്പോയും മീൻകറിയും ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോ ഇത് ടേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് അല്ലേ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ടോ <laughs> Good day. Mm. <laughs> Happy. Happy. <laughs> അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറി പിള്ളേരൊക്കെ അടിപൊളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു 
ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻകറി കൂട്ടുന്നത് കേട്ടോ അവര് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ജീവിതം അവരെ അവസ്ഥ കുട്ടിയൊക്കെ അമ്മ മുള്ളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടോ ഞാൻ പറയാം ഇവരുടെ അമ്മമാരെ ഇവരുടെ ഫുഡിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ട പോഷൻ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ മീൻ കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനും വരനായിട്ടിനും നമ്മുടെ മലാവിരേറിയിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയും